చాలా సంవత్సరాలకు పరిచయం ఉంది కాకపోతే అది ఎప్పుడు మేము ఒక పరిచయంగా ఉంచుకున్న తర్వాత నన్ను అంతకుమించి ముందుకు తీసుకెళ్ళేది కాకపోతే పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి ఆయన అప్పుడప్పుడు నా స్పీచ్ చూసి ఒక సలహాలు సూచనలు కొన్ని పంపించేవాళ్ళు ఒక సంవత్సరం క్రితం సరదా కలుసుకున్నప్పుడు ఓన్లీ మేము కలుసుకుంది కూడా పార్టీలు జాయిన్ అవుతారు ఇట్లా అని కాదు ఓన్లీ ఒక అసలు ఎలా ఉంది కాంటెంపరీ పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ ఇండియా అండ్ స్టేట్లో ఇప్పుడు మన రెండు రాష్ట్రాల్లో వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటా మేము కోరుకు ఆయనకి నాకు ఎక్కడ అనిపించింది అంటే మిద్రం కోరుకుంటుంది కూడా అకౌంటబిలిటీ అండ్ పాలిటిక్స్ రాజకీయ జవాబుదారితనం ఈరోజున స్పెషల్ స్టేటగరీ స్టేటస్ కేటగిరీ కూడా పార్లమెంట్లో మాటలు ఇచ్చి లేదంటే మన తెలుగుదేశం ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇన్ని రకాలుగా మాటలు మార్చి ఇవన్నీ అంశాలు ప్రస్తావనకు వచ్చినాయి అండ్ అలా కాదు ఏదైనా ఒక మాట నిలబడితే నాయకులే పది నాలుగు సార్లు మాటలు మారిస్తే నాలుగు నాలుగు రకాల ఊళ్ళో నాలుగు రకాల పరిస్థితుల్లో సరైన మెసేజ్ ఉండదు సంపూర్ణవత్వం ఉండదు దానికి అని చెప్పి మీ ఇట్లా మాట్లాడుకుంటా అది ఒక దాదాపు ఒక తొమ్మిది నెలలు మా ఇద్దరి మధ్య డిస్కషన్ జరిగింది దాంట్లో భాగంగా మేము ఇన్ తర్వాత జాయింట్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ చేసినప్పుడు కూడా మా వారి ఊర్లో లేరు ఆ తర్వాత కూడా ఊరి నుంచి వచ్చాక నేను మాట్లాడినప్పుడు ఇది వచ్చింది ప్రస్తావన మన నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్లో దాని గురించి ఆయన సలహాల సూచనలు నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ చాలా బాగా తీసుకున్నాను ఆయన ఉమ్మడి రాష్ట్ర సభలు నడిపిన వ్యక్తి తర్వాత కామన్వెల్త్ అనుసంధానం చేసిన వ్యక్తి ఇవన్నీ ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయన సలహాలు సూచనలు తీసుకొని ఎందుకంత బలంగా నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ గురించి మాట్లాడామంటే రాష్ట్ర శ్రేయస్సు కోసం జనసేన ఆవిర్భావం కూడా రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఎవరు రాజకీయ జవాబుదారితనం లేదు ఎంపీలు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ మినిస్టర్స్ కానీ అందరూ చెప్పేసి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు తప్ప నిజంగా కూర్చొని ప్రజలకి ఇంత అన్యాయం జరుగుతుంది మొన్న ఈ మధ్యన సభల్లో కూడా నేను మాట్లాడుతూ ఒక సంపూర్ణమైన సమగ్రమైన అవగాహన లేకుండా రాష్ట్ర విభజన జరిగిన దేని తరుణంలో ఉదాహరణకి దాదాపు కొన్ని లక్షల మంది మనకి బీసీ కులాలు తెలంగాణలో ఓసీలుగా ఉండిపోయినాయి ఒక కలంపోటుతో దీని గురించి అడగడానికి ఎవరు లేరు అసలు ఇలాంటివన్నీ ముందుగా ఎవరు చూడలేకపోయారు ఇవన్నీ రాష్ట్ర విభజన సమయం ఇవన్నీ గతంలో మా ప్రస్తావనకు వచ్చినాయి సో వాటి ఇవన్నీ తీసుకొని ఇంకొకసారి తప్పు జరగకూడదు ఇవి చాలా బలంగా అనుకున్నాం ఇంకా భావితరాలకి ఇది ఎందుకు వచ్చాం ఒక రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లు గెలిచేయడానికి లేదంటే వీటన్నిటికంటే కూడా చాలా బలమైన పొలిటికల్ అకౌంటబిలిటీ ఒక సరికొత్త రాజకీయ శాఖం ఆంధ్రప్రదేశ్కి కావాలి ఇష్ట రాజ్యంగా ఎవరి ఇష్టం వచ్చి దీన్ని పవర్ పాలిటిక్స్ చేసి ప్రజల జీ ప్రజా జీవితాలను అస్తవ్యస్తం చేయడం ఇలా కాదు ఒక బాధ్యతతో కూడిన వ్యక్తులు సమాజ శ్రేయస్సు కోరుకునే వ్యక్తులు వీళ్ళందరూ బయటికి రావాలి దీంట్లో మేము ఒకరొకరు చాలా సమర్థవంతంగా అర్థం చేసుకొని ఇదేదో కూర్చోబెట్టి ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసి ఇట్లా ఆ పార్టీ నుంచి కొంతమంది తీసుకొచ్చి ఇట్లా ఇది మా ఉద్దేశం కాదు ఇది సంపూర్ణంగా అవగాహన అర్థం చేసుకున్నాం మేము కూర్చోబెట్టి మీ ఇద్దరం కలుసుకున్నప్పుడు ఒకటే అనుకున్నాం ఇది పోరాటం చేద్దాం క్షేత్రస్థాయి దగ్గర నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి దాకా ఇది మన రాష్ట్ర ప్రజలకి రాష్ట్ర శ్రేయ శ్రేయస్సుకి ఏమేం జరగాలో ఎంత న్యాయం జరగాలో ఎంత సత్వర న్యాయం జరగాలో వీటికి మనం అలా అండగా నిలబడాలి అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా మేము కోరుకుంటుంది సభాముఖంగా మీరు మాట్లా ఢిల్లీకి కావాలి మొన్న ఐటీ రైట్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్న మొన్న సార్ మొన్న మీ కూడా చెప్పాను ఐటీ రైట్స్ నిజంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాల మీద కానీ ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయాల మీద కానీ సచివాలయం మీద కానీ చేస్తే ఢిల్లీలో జరిగినట్టు కేజ్రీవాల్ గారి ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం జరిగినట్టుగా ఖచ్చితంగా మీద దానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అండగా నిలబడతాం కానీ ఎక్కడో ఏదో పరిశ్రమల అధిపతుల మీద పారిశ్రామికవేత్తల మీద జరిగితే దానికి ఏదో అర్థం చేసుకోవాలో మాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అంటే ఎక్కడో మారుమూల ఒక గుంటూరు ఫ్యాక్టరీకో లేదంటే అన్నమానసులు జరిగిన దాన్ని ఇంకో జరిగిన దానికి దానికి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి ఏంటి సంబంధం ఇవన్నీ కొంచెం మేము సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకొని దాని మీద మా స్పందన తెలియజేస్తాం అలాగే మీ కోరుకుంటుంది కూడా స్పెషల్ కేటగిరీ స్టే స్టేటస్ సంబంధించి రేపు పొద్దున చేయబోయే కవాత్తు కూడా దాని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే పొలిటికల్ అకౌంటబిలిటీ మీరు పార్లమెంట్లో కానీ అసెంబ్లీలో కానీ మేనిఫెస్టోలో కానీ మాటలు ఇచ్చి మీరు చేయలేకపోయింది తప్పించుకోవడం ఒకవేళ చేయలేకపోతే ఎందుకు చేయలేకపోయారు కూడా తప్పించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అగైన్ డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్లో వీ హ్యావ్ వీ కెన్ రీకాల్ ద లా మేకర్స్ రీకాల్ చేసే పద్ధతిని కూడా తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది అనేది వీటి గురించి మా చర్చ వచ్చినాయి ఇవన్నీ అవగాహన చేసుకొని భావితరాలకి అండగా నిలబడటానికి ఒక ఎన్నికల కోసం కాదు రాబోయే తరాలకి ఎందుకంటే పంతొమ్మిది అరవై తొమ్మిది డెబ్బై రెండులో నెక్స్ట్ వచ్చిన దశాబ్దాలు
ఆర్థిక వ్యవస్థని చిన్నభిన్నం చేసింది దీనికి అండగా నిలబడాలి మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఈ తప్పు పునరావృతం కాకుండా లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ నిజంగా రాష్ట్ర శ్రేయస్సు దేశ శ్రేయస్సు కోరికని వ్యక్తులు బలంగా నిలబడాలని దాంట్లో భాగంగా మేము ఇద్దరం కూర్చొని ఆయనతో ఒక రాత్రి ఏడు పొద్దున ఏడున్నర నుంచి రాత్రి పడుకో మేము ఒక ఐదా ఇక చాలా రోజులు గడిపాం ఒక తొమ్మిది నెలలుగా చాలా మేధోమదనం జరిగింది జరిగి అవగాహన చేసుకుని అర్థం చేసుకుని ఇద్దరం కలిసి నడవడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాం దాంట్లో పెద్ద మనసుతో అర్థం చేసుకుని వచ్చినందుకు సోదరులు నాదర్ మనోహర్ గారికి మనం ఇంకొక మారు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ తెలియజేసుకున్నాం అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా నిజంగా స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ సంబంధించి మీకు ఏదైనా ఇష్యూ కానీ ఉంటే ఇలా కూర్చోబెట్టి నేను వారికి సపోర్ట్ చేసినప్పుడు నేను భారతీయ జనతా పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ మొత్తం ఏమి ఆశించకుండా సపోర్ట్ చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రజల శ్రేయస్సు శ్రేయస్సు కోసం నాకు సంపాద నిధులు ఎందుకు వచ్చాను నిజంగా నాకు భయం వేసింది మారుమూల హైదరాబాద్ నుండి ఎవరెవరు వచ్చేసిన తప్పులకి ఎవరెవరు వచ్చేసి బెదిరించేసి మీరు ఆంధ్ర వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి ఇలాంటి అసలు దేనికి మనం ఇది రాజ్యాంగం మనకి ఇచ్చిన హక్కుని ఎవరెవరు వచ్చేసిన తప్పులకి పాలకులు చేసిన తప్పులకి సామాన్యులు మధ్యతరగతి వ్యక్తులు మన వెనకబడిన వర్గాలు వీళ్ళు సఫర్ అవుతున్నాయి ఇవన్నీ చూసి అందుకు నాకు రాజకీయాలు ఒక బలంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలనిపించింది ముఖ్య ఇవన్నీ మేము మాట్లాడే తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ ఎన్డీఏ కానీ మన భారతీయ జనతా పార్టీ సపోర్ట్ చేయడానికి ఏమి ఆశించకుండా రాష్ట్ర ప్రజలకు నిలబడతారని చెప్పి మాట మార్చకుండా ఉంటారని నిజంగా ముఖ్యమంత్రి గారే అండగా ఉండి నాకు ఈరోజు వారు ఒక్క రోజు కూడా నాతో నన్ను అడగలేదు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఉంది మేము చాలాసార్లు నేను తెలియజేశాను మీడియా మీడియా ముఖంగా డే వన్ నుంచి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ గురించి నేను రేజ్ చేసినంతగా జనసేన పార్టీ గళమెత్తినంతగా ఎవరు గళమెత్తలేదు కాకినాడ కావచ్చు తిరుపతి కావచ్చు తిరుపతి నుంచి ప్రారంభమైంది కాకినాడలో చేశాం అనంతపురంలో చేసాం రిపీటెడ్గా మాట్లాడుతున్నాం ఈరోజు కవాతులు చేసినాం ముఖ్యమంత్రి గారి గురించి కోరుకునేది కూడా మేము నేను భారతీయ జనతా పార్టీ వెనకేసుకు రావడం నాకు భారతీయ జనతా పార్టీ నా బంధువులు కాదు మోడీ గారు నా అన్నయ్య కాదు మోడీ నా కుటుంబాన్ని నేను వెనకేసుకు రావాలి మోడీ గారు నేను ఎక్కడ వెనకేసుకు వస్తాను అమిత్ షా గారు నాకైనా బంధువు అలా బాబాయ వెనకేసుకు రావడానికి కుటుంబ సభ్యాలు కుటుంబాన్ని వదులుకొని వచ్చిన వాడిని వాళ్ళని వెనకేసుకు వస్తాను నేను అలాంటి మభ్యపెట్టి అలాంటి కన్వీనియంట్ రాజకీయాలు చేయడానికి మేము మేము జనసేన పార్టీ పెట్టలేదు దీన్ని ఆలోచించుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మా విన్నపం ఏంటంటే నిజంగా మీకు కానీ త్రికరణ శుద్ధిగా రాష్ట్ర ప్రజలకు శ్రేయస్సు చేయాలని అనుకుంటే మీరు ఒక ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ పెట్టండి మీరు ఎవరో కూర్చొని ఈసారి ఆల్ పార్టీ ఒకటి మీటింగ్ పెట్టండి మేము వస్తాం డెలిగేషన్ ఢిల్లీకి తీసుకెళ్ళండి మాట్లాడతాం మోడీ గారితో నేను ఇప్పుడు దాకా మోడీ గారిని కలవలేదు ఎందుకంటే చాలాసార్లు వెళ్ళి కలిసి వచ్చి నేను లోపలికి వెళ్ళి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులతో వెళ్ళి మోడీ గారు అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఢిల్లీకి వెళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్పి గతంలో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసిన తప్పు లేదు హైకమాండ్ చెప్పి అలా అలా కాకుండా రాష్ట్ర ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం భావితరాల శ్రేయస్సు కోసం ఇవన్నీ ఆలోచించి అందుకని నేను ఒక్కరిని వెళ్ళడానికి నాకు ఇష్టపడలేదు ఎందుకంటే ఇది ఒక్కడితో చేసే సమస్య కాదు ఇది అందరం కలిసి కూర్చొని సమిష్టిగా తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్ సంబంధించి పోరాటం చేయాలన్న సమిష్టిగా తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం అందుకని ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మా విన్నప్పుడు నిజంగా మీరు ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ మీరు అరేంజ్ చేయండి ఒకసారి ఆల్ పార్టీ డెలిగేషన్ పెట్టండి మేము వస్తాం మాట్లాడదాం మోడీ గారితో చెప్దాం దానికి ముఖ్యమంత్రి గారిని ముందుకు వచ్చి ఒకసారి ఒకసారి ఒక ఒక మీరు స్టేట్ లెవెల్ ఒకసారి కాల్ ఫర్ చేయండి ఒక మీటింగ్ ఆల్ పార్టీ సిపిఐ సిపిఎం అన్ని ముఖ్యమైన వాళ్ళ మీరు ఎవరైతే పని చేస్తున్నారో అందరిని పిలవండి వైసీపీని పిలవండి మమ్మల్ని పిలవండి మిగతా ఎవరైతే ఉన్నారో రెలెంట్ పీపుల్ అన్ని గ్రూప్స్ని పిలవండి మేము మాట్లాడతాం ఒక ఆల్ పార్టీ డెలిగేషన్ తీసుకెళ్దాం ఢిల్లీకి పోరాటం చేద్దాం అంతేగాని కూర్చోబెట్టి జనసేన మటుకు భారతీయ జనతా భారతీయ జనతా పార్టీ నాకు బంధువులు కాదు మాకు మేము గుండెలకు హత్తుకుంది మేము రాష్ట్ర ప్రజల్ని రాష్ట్ర ప్రజల శ్రేయస్సుని సమ దేశ సమగ్రతని అంతేగాని దీన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా కొంచెం మీ అనుభవంతో కేవలం కన్వీనియంట్ పాలిటిక్స్ చేయకండి అండ్ వీఆర్ హియర్ టు డూ వెరీ వీఆర్ హియర్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ పొలిటికల్ అకౌంటబిలిటీ ఒక రాజకీయ జవాబుదారీతనం తీసుకురావడానికి మేము జనసేన పార్టీ పెట్టాం ఏం ఆశించకుండా ఒక జెండా మోస్తే పదవులు కోరుకునే సమయంలో ఏమి ఆశించకుండా ఒక పదవి ఆశించుకో ఎంపీ పదవి ఆశించకుండా ఎమ్మెల్యే ఏది ఎవరికి ఏం ఆశించలేదు ఒక చిన్న పార్టీ కూడా ఆశించలేదు మీ దగ్గర నుంచి అందుకని నేను మేము జనసేన పార్టీ కోరుకుంది కూడా భావితరాలకి ఇంకే ఇబ్బంది రాకుండా ఉండాలని దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు పెద్దలు నది సోదరులు నదిన మనోహర్ గారు వచ్చారు అపారమైన అనుభవం ఉంది వీటన్నిటి దృష్టిలో పెట్టుకుని రాష్ట్ర ప్రజలకు మే
ఎవరిని మన ఒక తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కదా మీ వాంట్ బ్రింగ్ బ్యాక్ ఎవ్రీ వన్ అండర్ పొలిటికల్ అకౌంటబిలిటీ కవాత్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా టు బ్రింగ్ బ్యాక్ పొలిటికల్ అకౌంటబిలిటీ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ ఇట్ సెల్ఫ్ అది మనస్ఫూర్తిగా పెట్టలేదు సార్ ఎందుకంటే దాని ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే అలా ఎలా ఉందంటే ఆ రోజు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇన్నిసార్లు నేను వాటితో చాలాసార్లు వెళ్ళాను సరే సార్ మీకు తెలుసు నాకు చిత్తశుద్ధి కనిపించలేదు ఏ సర్దటానికి అన్ని అన్నట్టు కనిపించి నిజంగా ఉంటే దాన్ని దాని దాని పద్ధతి వేరు ఉంటుంది అందుకని నాకు దాని మీద నమ్మకం కలగలేదు ఎందుకంటే ఇది కూర్చోబెట్టి ఫస్ట్ వారు నన్ను అవసరానికి నేను వారికి పనికి వచ్చాను కానీ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం నేను పార్టీగా గుర్తించలేదు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా దాంట్లో భాగంగా స్పంది స్పందన లేదు నా దగ్గర నుంచి ఎందుకంటే కన్వీనర్ మీరు బాగా గళం ఎత్తినప్పుడు ఎందుకంటే ఎప్పుడు నేను వెళ్ళగలనంటే నేను తిరుపతిలో మాట్లాడాను మీకు తెలుసు తిరుపతిలో స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆ రోజు మాట్లాడింది స్పెషల్ ప్యాకేజ్ గురించి వెళ్ళిపోయారు సో ఇప్పుడు మాటలు మా ఎన్నిసార్లు మాటలు మారుస్తున్నప్పుడు రేపు పొద్దున్న కూర్చోబెట్టి ఏం త్రికరణ శుద్ధి ఉంది అనేది అది నిజంగా కూర్చోబెట్టి నేను బయట వ్యక్తిని కాదు వాళ్ళతోటి వాళ్ళతో పనిచేసిన వ్యక్తిని వాళ్ళని సహకరించిన వ్యక్తిని కూర్చోబెట్టి కూడ హావ్ ప్రైవేట్ మీటింగ్ దాన్ని కూర్చోబెట్టి అప్పుడు చేసింది ఉంటే దాన్ని నమ్మకం ఉండేది అది అందు అందువల్ల దాన్ని అందుకని ఈసారి మనస్ఫూర్తిగా అడుగుతున్నాం ఏదండి ఏ కుమారం రాఫెల్ అసలు నేను స్టార్ట్ చేసిందే భారతీయ జనతా పార్టీని ఎప్పుడు వెనక్కి వేసుకున్నాను మీ అందరు తెలుసు అలాగే మీరు మాట్లాడింది ఏంటండి సారీ జస్ట్ మిస్టర్ పాయింట్ ఓ జాయింట్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కదా జాయింట్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ నేను ఒక్కటిని అనౌన్స్ చేసింది కాదు లోక్సత్త జయప్రకాశ్ నారాయణ గారు ఉన్నారు పద్మనాభయ్య గారు ఉన్నారు బెస్ట్గా తీసుకున్న నిర్ణయం అదంటే రాష్ట్రానికి ఇది మీరు కరెక్ట్గా చూస్తే ఇంత ఇంత రావ దీంట్లో క్లారిటీ లేదు డెబ్బై వేల కోట్లకి డెబ్బై మూడు వేల కోట్లకి ఇంత క్లారిటీ రావాల్సిన అవసరం ప్రభు కేంద్ర ప్రభుత్వం వివరణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం వివరణ ఇవ్వాలి దాంట్లో భాగంగానే నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ వచ్చింది దాని గురించి మాట్లాడాలని చెప్పి మేము దాన్ని తీసుకెళ్లాల్సిన లాజికల్ ఎందుకు మేము దాన్ని ఇనిషియేట్ చేసాం ఇప్పుడు కూర్చొని పోరాటం చేయడానికి అందరూ సమిష్టిగా ఒక నిర్ణయం మీద ఉంటే మనం ముందుకు వెళ్ళి పోరాటం చేయొచ్చు నేనేమో స్పెషల్ క్యాటగిరీ స్టేటస్ డే వన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ముఖ్యమంత్రిగా స్పెషల్ ప్యాకేజీ దాన్ని వెనక్కి అవుతారు అలాగే జాయింట్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ కూడా అది విమర్శించడానికి నాకేం వస్తుంది జాయింట్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ కూర్చో రా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకి సంబంధించింది అది నాకు వ్యక్తిగతంగా ఏముంటుంది దాంట్లో అవి కూర్చొని మాట్లాడుతున్నప్పుడు లోక్సభ జయప్రకాష్ గారు వెళ్ళారు పద్మనాభ్ గారు పిలిపించారు మాట్లాడారు దాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం ఎందుకంటే నేను చట్టసభలు నేను నేను లేని ప్రతినిధి కాదు చట్టసభలు మేము చెప్తున్నాం ఈ సమస్యలు ఉన్నాయి ఇంతమంది అనుభవజ్ఞులు ఇంతమంది అపారమైన అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు చెప్పిన కూడా అది అది కేంద్ర ప్రభుత్వం దాన్ని ప్రజాప్రతినిధులు పార్లమెంటేరియన్స్ ఉన్నారు దీన్ని అసెంబ్లీలో మాట్లాడచ్చు నేను ఎంతసేపు ఎంత మాట్లాడగలను మీడియాలో మాట్లాడగలను లేదు రోడ్ల మీదకి వెళ్ళి మాట్లాడగలను బట్ మాట్లాడాల్సిందే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం మాట్లాడాల్సింది వైసీపీ మేము చెప్పాం ఇది ఒకసారి మీరు చూసుకోండి దాన్ని ఎందుకంటే నేను కూర్చోబెట్టి నేను నేను ఒక్కడే నా ఒక్క స్వశక్తితో చేసింది కాదు చాలామంది అపారమైన మేధోశక్తి ఉన్న వాళ్ళు చ